viewers assalamu alaikum and to welcome to my banking uh, learning academy uh, today i would like you to discuss on the guidelines of the city security risk management under the module on uh, a uh, operating uh, management in financial institution uh, institution the amra prothomi bolte chaichi je amader module a er outai guideline uh, on different type of risk uh, management er upor bangladesh bank je guideline gula প্রণয়ন করেছে সেই গাইডলাইন গুলো এই এই চ্যাপ্টারটার আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো আমরা এর আগের লেকচারে আমরা অন্যান্য উপর রিক্স গুলোর উপরে যে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে সেটা আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা আইসিটি সিকিউরিটি রিক্স ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনের উপর একটু আলোচনা আলোকপাত করতে চাই এবং এখান থেকে আমাদের একটা শর্ট নোট আকারে প্রশ্ন আসতে পারে অথবা কোনো একটা প্রশ্নের অংশ বিশেষ আসতে পারে এই মডিউল থেকে গত বছর মানে এক ধরনের 
আমাদের উদাসীনতা কিন্তু বিবেচনায় আমাদের সম্পৃক্ত আছে তারা এফেক্টিভলি এই যে আইসিটি সিকিউরিটি যে রিস্ক আছে সেই রিস্ক গুলোকে ম্যানেজ করতে পারছে কি সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে সেই বিষয়ে জানে এই এই গাইডলাইন আলাপ করা হয়েছে দ্বিতীয়ত হলো ব্যাংক এবং নন ব্যাংক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এয়ার অফ देयर ক্যাপাবিলিটি অফ আইসি প্রতিটি ব্যাংকেরই বা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কিন্তু একটা ক্যাপাসিটি লিমিট আছে তাহলে যে ব্যাংকের আইসিটি যে ধরনের ক্যাপাসিটি বা লিমিট আছে মানে ক্যাপাসিটি আছে বা দুর্বলতা বা তার সীমাবদ্ধতা আছে সেটাকে বিবেচনা করে কিন্তু তার ব্যাংকিং বিজনেস স্ট্র্যাটেজি কিন্তু দাঁড় করাতে হবে খুব বেশি মাত্রায় অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেখানে অন্য সাথে কম্পেয়ার করে নিজেকে অ্যাগ্রেসিভ করে কিন্তু সেই জায়গায় অন্য ব্যাংকের মতো সিকিউরিটি যদি ডিজিটাল ব্যাংকে যদি মানে বা আইসিটি উপরে যদি যে নির্ভরশীলতা সেই ক্যাপাসিটিতে যদি অতটা বেশি ডেভেলপ না থাকে তাহলে সেই সেই অসম প্রতিযোগিতায় কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে এই বিষয়গুলোকে কিন্তু এই এই গাইডলাইন বাই পলিসির আওতায় কিন্তু আনা হয়েছে বা আলোচনা করা হয়েছে এবং এখানে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট করা হয়েছে যে টু এনসিওর দা মেইনটেনেন্স অফ দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিস্টেম অফ দা ডকুমেন্টেশন এবং কখন কোন কাজে কি ডকুমেন্ট দরকার সেটাকে এনসিওর করা যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পার্টিকুলার লেভেল অফ সিস্টেম তাছাড়া কিন্তু অনেক বেশি রিক্স এর দিকে এটা ঝুঁকে যাবে ক্ষতি হতে পারে এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে এবং আইসিটি সিকিউরিটি যে পলিসি তার যে ডকুমেন্টেশন তার এক্সটার্নাল ইন্টারনাল যে ইনফরমেশন সিস্টেম সেটার অডিট তার ট্রেনিং এবং অ্যাওয়ারনেস এবং ইন্স্যুরেন্স কাভার ফান্ড এই বিষয়গুলো কিন্তু এক্ষেত্রে আলোকপাত করা হয়েছে এক্ষেত্রে আলোকপাত করা হয়েছে এরপরে আমরা আসতেছি হলো যে রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি 
কে কি রোল প্লে করবে সেই বিষয়টাকে আমাদের এখন আমরা আলোচনা করব এরপরে আমরা বলতে চাচ্ছি যে রোলস এবং রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে যে বিষয়টা আমাদের আনা হয়েছে সেটা হলো যে নাম্বার 1 হচ্ছে যে আইসিটি রিস্ক কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব সেই বিষয়ে আমাদেরকে এই এখানে কার্টি দায়িত্ব সেটা আমরা দেখব তাহলে আইসিটি রিস্ক ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ওভারঅল রিস্ক ইউনিভার্স অফ এন এন্টারপ্রাইজ যখন একটা প্রতিষ্ঠানের ওভারঅল রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আইসিটি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রিস্ক সো আইসিটি রিস্ক আমাদেরকে খুব সিরিয়াসলি কনসিডারেশন করতে হবে এবং সেই ব্যাপারে কনসার্ন থাকতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে যে রিস্ক গুলো আছে সেটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল রিস্ক তারপর এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক তারপর মার্কেট রিস্ক ক্যাডিট রিস্ক অপারেশনাল রিস্ক কমপ্লায়েন্স রিস্ক এগুলোর পাশাপাশি কিন্তু আইসিটি रिलेटेड রিস্ক গুলো কিন্তু ভেরি সিগনিফিকেন্ট বিকজ এই সব ধরনের যে রিস্ক এর স্ট্র্যাটেজি তৈরি করার ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিক বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইনফরমেশন বা আইসিটি টেকনোলজি কামরে ব্যবহার করতে হবে এনভায়রনমেন্টাল যে রিস্ক গুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু মিটিগেট বা কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের এখানে কিন্তু আইটি ব্যবহার করা হয় তারপরে মার্কেটের যে বিভিন্ন রকমের রিস্ক আছে তারপরে ক্যাডিট এর যে রিস্ক এগুলো অপারেশনাল রিস্ক এগুলো কমপ্লায়েন্স সব গুলো কিন্তু আইসিটি সাথে रिलेटेड এবং এই রিস্ক গুলো ইজ কনসিডার টু দা কম্পোনেন্ট অফ দা অপারেশন কেস আমরা এখানে যে কথাগুলো বললাম তার মানে এগুলো সবগুলো হচ্ছে অপারেশনাল রিস্ক এর পার্ট এবং অপারেশনাল রিস্ক এর প্রতিটি অপারেশন অ্যাক্টিভিটি যে সম্পর্কে টোটাল ব্যাংক এটা একটা ইলেকট্রনিক সিস্টেমে চলে গেছে এবং যেহেতু আমাদের এখন টোটাল ব্যাংকিং টাই হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক এবং ইলেকট্রনিক বেস এবং ইনফরমেশন আইসিটি বেস সেই জন্য আমাদের কিন্তু এই অপারেশনাল সকল প্রকার ডিসগুলোর সাথে কিন্তু আইসিটি কিন্তু डायरेक्टली অর ইনডাইরেক্টলি কিন্তু বেশ সম্পৃক্ত আছে সেই জন্য আমাদের আইসিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করার বিষয় প্রতি কমছে কনসার্ন থাকতে হবে এবং এর ম্যানেজমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের এই রিস্কগুলোকে কনসিডার অপারেশনাল এই রিস্কগুলোকে কনসিডার করা হবে এরপর আইসিটি এর রিস্ক এর গভর্নেন্স কিভাবে এটা পরিচালিত হয় সেটা একটু বিষয় দা ব্যাংক অর দা নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আ ফ্রম দা আইসিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কমিটি তাদের একটা প্রতিকের একটা আইসিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকে যে কমিটি মূলত ওভারঅল যে আইসিটি যে রিস্ক সেগুলোকে তারা ফাইন্ড আউট করবে সেগুলোকে সারা তারা মানে কন্ট্রোল করবে বা গভর্ন করবে তারপর রিলেভেন্ট মিটিগেশন এবং তার দ্বারা এখানে সংশ্লিষ্ট মিটিগেশন মেজারমেন্টের মাধ্যমে সেগুলোকে তারা কি করবে মানে কন্ট্রোল করবে দে শ্যাল ডিফাইন দা রিস্ক অ্যাপেটাইট এখানে আলাদা দা সিগনিফিক্যান্ট দা বিচার হলো যে রিস্ক অ্যাপেটাইট ইজ দা ভেরি সিগনিফিক্যান্ট রিস্ক অ্যাপেটাইট কি আমরা আগের স্লাইডে সরি আগের এক ভিডিওতে আমরা রিস্ক অ্যাপেটাইট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আবার আমরা একটা সংক্ষেপ বলি যে একটা প্রতিষ্ঠানের একটা প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাংকে অথবা একটা নন ব্যাংকে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে কি পরিমাণ রিস্ক সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে বা মানে কি পরিমাণ রিস্ক সে মানে অ্যাকসেপ্ট করার মতো করে প্রিপেয়ার আছে এই যে রেঞ্জটা সেই রেঞ্জ থেকে আমরা বলে থাকি রিস্ক অ্যাপেটাইট প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের কিন্তু একটা মানে সহ্য ক্ষমতা বা একটা লিমিট থাকে যে লিমিটের মধ্যে সে এটাকে এই রিস্ক থেকে তারা কি করতে পারে কন্ট্রোল করতে পারে এই যদি এই লিমিটের বাইরে যদি কোনো রিস্ক চলে যায় এটা যদি লিমিট হয় এর বাইরে যদি কোনো রিস্ক চলে যায় তাহলে সেই রিস্ক সে কিন্তু আসে মিটিগেট করতে পারে না অথবা বড় ধরনের প্রবলেমে সম্মুখীন হয় তার মানে এই যে লিমিটের মধ্যে যে পরিমাণ রিস্ক অ্যাকসেপ্ট করবার অ্যাডপ্ট করবার একটা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আছে সেই সক্ষমতা বিষয়টাকে কিন্তু আমাদের আইসিটি রিস্ক গভর্নেন্স এর মধ্যে কনসিডারেশন করা হয় এবং এই এই রিস্ক থেকে আমরা বলে থাকি রিস্ক অ্যাপেটাইট তাহলে আমরা দ্বিতীয়ত আসতেছি হচ্ছে কি যে আইসিটি রিস্ক কিভাবে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করব কিভাবে মেজারমেন্ট করব এবং কিভাবে এটাকে কোয়ান্টিফাই করব এই ক্ষেত্রে আমাদের রিস্ক বেসড দ্য ডিসিশন দ্য রেকর্ড দ্য আইসিটি রিস্ক টু বি এক্সপোজ ইন অ্যাম্বিগুয়াস এন্ড দ্য ক্লিন তারপর এটা হচ্ছে আনি অ্যাম্বিগুয়াস এন্ড দ্য ক্লিন বিজনেস এ রিলেভেন্ট টার্মস আর ভেরি এফেক্টিভ রিস্ক ম্যানেজমেন্টে রিকোয়ার মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দ্য আইসিটি এন্ড দ্য বিজনেস ওভার হুইচ ইজ এ নিডস টু বি ম্যানেজ এই বিষয় কিন্তু এটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট তারপর এটা হচ্ছে লাইক আইসিটি রিস্ক রেসপন্সটা কি uh risk response is to the bring uh, measure the risk in uh, with the definite risk uh, tolerance protect tolerance am arekta shobdo hocche kintu amader risk tolerance risk tolerance hocche hole ki je je risk to go je eta kintu onek tai risk appetite er sathe kintu ekta sampikta ache amra risk appetite er khetre amra bolte chhi ki je ekta fixed amount je amount er moddhe shei risk theke ki ki accept korbe गुरुत्व दी मान एक रिस्कोन्स करते टलरेंस लेवल मध्य हम करते कंट्रोल कर मेजारमेंट दी
ক্যাপাসিটি যে বিল্ড আপ ক্যাপাসিটি বিল্ড আপের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ বা ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা ম্যানেজ করতে হবে এবং এবং তার যে কারেন্ট এবং ফিউচার যে বিজনেস এর যে রিকোয়ারমেন্ট সেই বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট এ তার কস্ট ইফেক্টিভ ম্যানারে সেই কাজটা করতে হবে to ensure that the ICT risks and the infrastructure are available to support business function among bank and non-bank financial institution um, ensure that the direction a direction to share equal to ensure equal to assess the performance the capacity the utilization that the monitor even review the issue of the concentration that for sense management sense management is very significant is our sense management to the like example national interest uh interest for example interest rate change at current as a so change at current रिक्वयरमेंट डकुमेंट Uh, who is uh, uh, will overcome uh, who will cover the requirements of the system changes and the impact that will uh, have on the business process security matrix that for the reporting interference and issue related competition kono ekta incident ghote gele shetake manage korbar jonno amader jotho jotho korte shobkomoto orjon korte abar kono problem arise kole she problem management korar jonno amader ke possible jotho easy way ache she way gole ke byabohar kore shetake manage kora uddog nite hobe এরপর আমরা বলতেছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে সিকিউরিটি আমরা বললাম সেই প্রসেসের সিকিউরিটি আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব অনেক ধরনের সিকিউরিটি আমরা এখানে বিবেচনা নিতে হবে তার মধ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে হলো কি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট আমাদের যে আইসিটি ভিত্তিক যে অ্যাসেট গুলো আছে সেই অ্যাসেট গুলো এবং তার যে ক্যাপাবিলিটি সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এবং সেগুলোকে সেই অ্যাসেট গুলোকে ম্যানেজ করার জন্য ব্যাংক এবং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং এই যে অ্যাসেট গুলো আছে সেগুলো পারফর্ম করতে কিনা সেই বিষয়গুলোকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এরপরে আমরা যে আইসিটি যে ডেস্কটপ ল্যাপটপ যে ডিভাইস গুলো আছে সেগুলো যথাযথ ফিজিক্যালি এগুলোর সাথে মানে ফিজিক্যালি যত জ্যামেজ না হয় অথবা যদি মানে সফটওয়্যার গত যদি কোন মানে চেঞ্জ করে হয়ে যায় ফিজিক্যাল যে বা এক্সটারনাল কোন কারণে সেই বিষয় করে তখন বিবেচনা নিতে হবে সার্ভার একটা স্পেসিফিক একটা জায়গায় কিন্তু একটা সার্ভার থাকবে খুব সেনসিটিভ এবং সেই জায়গায় সার্ভার যেখানে সেট করবে সেখানকার যে কনফিগারেশন দা নিউ প্রসেস এন্ডার ডিভাইস স্পেস বিফোর অ্যাপ্লাইড ফর দা ডিভিশন দে শুড এনসিওর দা সিকিউরিটি অফ দা ফাইল শেয়ারিং প্রসেস টাইপ আমাদের কিন্তু সেট করতে হবে তারপর একটা ডেটা সেন্টার থাকতে হবে একটা সিকিউর যেখানে ফিজিক্যাল সিকিউরিটি দা এনসিওর করে একটা ডেটা সেন্টার তৈরি করতে হবে তারপর ফিজিক্যাল সিকিউরিটি shall have applied to the information processing of the data center eta na age bollam amra tar pore environmental security to another example amra jodi amon khetre jodi data center toiri kori je ei environment ta ki hoye to basically mane shekhane environment er upor ekta khoti ni ashe shei dhoroner shei jaygay amader data center kora jabe na tar pore cryptography hoy chale je the primary application of the cryptography is to protect the integrity ebong byakti manusher jeto amra bohu dhoroner outsourcing lok ni amra kaaj kore thaki shei outsourcing the lok er der jodi integrity na thake चुक्ति कथा Uh, provide service provider provide ict uh, outsourcing in system development and maintenance tar pore hocche hole ki je amader data center operation tar pore network administration disaster recovery ebong application uh, hosting is a very significant er pore ashte amader je commercial bank outsource their ict the service related due diligence is a very significant ekane tar pore tar 
ভায়াবিলিটিটা ক্যাপাবিলিটিটা রিলায়াবিলিটি এই বিষয়গুলো একটা আমাদের কিন্তু কনসিডারেশন নিতে হবে আউটসোর্সিং সেনসিটিভ সেনসিটিভিটি ইজ মাস্ট হ্যাভ ইভালুয়েটেড बेस्ड অন দা অবজেক্টিভ ইকোনমিক তারপরে ভায়াবিলিটি রিস্ক এন্ড দা সিকিউরিটি দা ব্যাংক এবং দা ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেটা আমাকে এনসিওর করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কন্ট্রাকচুয়াল টার্মস এন্ড কন্ডিশন এই বিষয়গুলো ঠিক কিন্তু তাদের দা সিগনিফিকেন্ট তাদের অ্যাক্টিভ থেকে তাদের ইন্টিগ্রিটি টা একটা সিগনিফিকেন্ট এবং এই ইন্টিগ্রিটি কেন শেয়ার করার জন্য তাদের সাথে একটা স্ট্রং কন্ট্রাকচুয়াল টার্মস এন্ড কন্ডিশন থাকতে হবে যেটা ভায়োলেশন করলে তাদেরকে লায়বল করা হবে এবং আইন গত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এরকম একটা সেটআপ কিন্তু আমাদের থাকতে হবে তারপরে সার্ভিস প্রোভাইডার মাস্ট এমপ্লয় high standard to care for diligence in the security policies procedures and control to protect the confidentiality the for disaster recovery site uh, must be uh, multi layered in terms of the physical uh, location connectivity and the ensured uh, data availability and contribution it is a very significant thing about the issue so jaro kamra aajke ei video ta amra je bishoy gulo alochona korar chesta korlam seta holo je je video ta amra alochona korar chesta korlam seta আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে এবং কোনো কাজে লাগে তাহলে আপনারা জানাতে